So nampak soalan eh? Nampak bagus. So sambil menunggu kau. Hafiz ada? Hafiz baca doa Hafiz. <coughs> okay. Ustaz Hafiz. Eh hey, Hafiz. Baca Robi Surahli je Hafiz. Tak payah panjang-panjang. Amin. Hmm, okay. Semoga berkat lah kita belajar. Dah tak lama nak berisi kan. Dua puluh minggu lagi. Hmm. Untuk soalan KMS ni. Soalan-soalan uh, yang berbentuk macam. Uh, soalan nombor satu dua ni. Uh, awak cari sendirilah. Okay. Saya cuma nak discuss soalan yang part-part. Uh, agak analisis. Okay. Macam contoh soalan tiga ni. Okay, soalan tiga ni dia kata rewrite the below Java assignment in correct version. Assume all variable have been declared. Semua dah declare. So means kita tak perlu declare lah. Hmm. Siapa yang berjalan tu lah? Ketuk-ketak, ketuk-ketak tu. Pergi mandi ke pergi basuh kain tu? Okay. Okay, so kita tengok kat sini. So dia minta char A char equal to 5.5. So soalan ini bermaksud soalan yang salah. Tidak tepat. Okey, tidak tidak tepat. So sama ada kita menukar value, okey, ataupun kita menukar dia punya um, data type. Ah, mana-mana. Tapi kalau soalan ini kita lihat, dia more kepada untuk kita uh, data type dia adalah char sebab apa? Dia punya variable pun dia mention has a, a char. So means dia punya value to assign to the variable a char, a char itu mesti dia adalah dalam bentuk uh, char. Jadi bila dalam bentuk char, so katakanlah kita jadikan dia sebagai char. So dia akan jadi char, okay has a variable, eh sorry has a data type and then this one uh, variable jangan ubah, a char equal to, char means a single letter, single, single letter. Even that is a number, so dia single in single quotes, okay, di dalam single quote, okay, so we call dia has a char. So, bila dia bagi 5.5, 5.5 more than one char, one character, dia jadi three character. So, kita ubah dia jadi sebagai 5. Okay, and then maybe other student dia akan buat, eh, dia refer kepada, oh, that is a value. So, dia manukalkan dia dalam bentuk double. Double, okay, has a data type. Variable dia tetap kita jadikan has a char. Tapi jadikan dalam bentuk 5.5. Ini pun boleh terima. Okay, sebab apa? Kita tak tahu nak apa. Tetapi kita assignkan and then kita statekan dia punya data type itu adalah data type yang sah, yang betul. Okay, data type yang ya, betul. Sama juga soalan yang seterusnya. Average equal to score plus score 2 divide by 2. Kalau kita nampak betul tak ada apa salahnya. Okay. Tapi dia ada kesilapan di situ. Bermaksud bila dia has a average means kita kena cari total. Okay. Means kita to find the total. So total dia adalah find total score 1 plus score 2. Means kita kena create bracket. Barulah kita akan divide by 2. Yeah. So, di sini average equal to score 1 plus score 2. Okay, in bracket and divide by 2. Hmm. Maksudnya, kalau dia buat dalam bentuk macam ni, syntax error tak ada. Tapi logical error tak akan berlaku. Sebab kita mencari eh average. So dalam mathematical, bila tidak create bracket, so dia buat apa? Score 2 divide by 2, lepas tu baru plus 1. So salah lah output kita. Okay. Okay next. So yang ketiga, 
in array okey array has an integer okey dia punya uh, mm, dia punya variable has a mult of 10 okey and then that one is initial okey initial kalau initial dia bukan bracket tetapi di dalam curly bracket so kita akan buat in array Okay, variable multi of 10 equal to curly bracket 12 comma 3 4 plus hmm. so kita kena tengok ni kesilapan dia di mana kita nampak macam eh betul aja okey kalau kita tak belajar kita akan tengok betul aja Actually, bila initialize, dia bukan in bracket tetapi in uh, we call has a curly bracket. Okay. Apa kesilapan yang uh, keempat? Apa kesilapan dia? Yes. So, di sini. So, dia kena letak juga dia punya sales amount dia ni. Jadi, itu kesilapan dia. Jadi kita perlu buat apa? If okay, sales amount ingat exactly apa yang diberi dia punya variable so kita kena buat yang sama greatest than 10 cent and so di bawah tak muat eh saya letak kat bawah sales amount less than 50 okay So, bawah tu pula, string a name. Okay, kemudian dia kata string another name. Okay, if a name equal-equal to another name. Okay, apa silap? Apa syntax error dia? Ini syntax error dia. Kalau kita nak guna double equal, double equal ini hanya untuk number. Hanya untuk number. Sedangkan that one has a string. Kalau dia kata, uh, kalau dia kata here, has a integer, 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 uh, integer 6. Okay, integer 6. Kemudian dia kata, uh, integer another 6. So, if 6, Equal, equal to another num. Yes, ini betul. Sebab apa? Dia compare number. Katakanlah num ini adalah 3 and then another num is 4. So, dia boleh compare. Is it 3 is equal, equal to 4? Okay. Sebab apa? Value dia senang. Tapi bila string, example string, contoh. String a name. A name Suhaila. And then, another name is uh, Hafiz. Okay, bila dia dalam bentuk strings, dia kena compare words by words. Eh, sorry, dia akan compare letter by letter. So, dia akan check contoh Suhaila equal to, equal to Hafiz. Okay, dia compare first letter. Is it first letter? First letter sama tak? So, bila dia check macam tu, okay, baru satu huruf. Huruf yang kedua, huruf yang ketiga dan yang keempat dan seterusnya. So, di dalam komputer, dia tidak boleh menggunakan double equal, okay, double equal untuk string. Tak boleh. So, kita kena ada statement yang mana untuk kita menjadikan dia jadi betul. Apa yang perlu kita tukar adalah di sini je. Okay, string and name ni tak ada masalah. Kita salin balik. String a name. Okay, string another name. Okay, so if, okay. apa yang perlu kita ubah, dia cuma dalam bentuk dot equal je dot equal. 
Tapi dalam bentuk words. A name dot equal dikena tulis. And then another name di dalam bracket. Ha, macam tu. So, dia punya double equal ni dengan yang ni. So, bila dot equals means dia akan check each of the letter. Kalau dia ada equal equal macam ni, dia hanya check untuk single single sahaja. Kalau number tu, contohnya kamu kata, okay madam ini 12 equal equal to 4. 12 ni Two characters. Okay, kamu kata. Okay, yes, dia two characters. Tapi number, di dalam number, dia dah ada uh, binary number dia tu sendiri. Dia bukannya ada binary untuk one, binary untuk two. So, that one, they assume has a twelve. Bukan one, two. Okay. Jadi, untuk single, uh, so dia akan menggunakan dalam bentuk double quote. Kalau char pun boleh. Okay, char. Contohnya, C, is it equal equal to y? Boleh. Sebab apa? Dia adalah single letter. Tapi bila more than one letter, so kita tidak boleh menggunakan double equal. Kita akan menggunakan dot equals. Okay? You can ingat this one. Dot equals. Okay? Okay, next. Okay, soalan seterusnya. Soalan ini dia minta apa? What is the output? Hmm. So, output. Bila kita tengok soalan minta output, kita cari statement system.out je. Yang mana system.out.print itulah output kita. Okay. So, kalau kita tengok soalan ni, dia kata apakah statement output yang keluar? Okay, kita tengok bila condition if, okay, condition for y and so on, Kalau dia tidak ada di dalam curly bracket, okay, tidak ada di dalam block curly bracket, macam contoh soalan yang ini, ada tak curly bracket yang dia wujudkan di sini dan di sini? Tak ada. So, bila tidak ada bermaksud, true condition dia hanya pada first line after condition. First line after con condition. And then untuk second line itu, dia menganggap itu adalah bukan condition if. Tetapi itu adalah untuk main program tersebut. Ataupun dia refer kepada false punya statement. Contoh yang ini dia kata, y equal to 10. Y equal to 10. And then y is it greater than 7? Yes. So bila dia yes, bermaksud statement true dia hanyalah Yang ini. Ini je statement true dia. So apa akan berlaku dengan sistem .out.print? Bermaksud dia perlu execute juga. Dia akan jadi macam ni. Ini if punya. So ini dia perlu execute. Maksudnya statement seterusnya yang perlu komputer lakukan. Contoh. Katakanlah Y ini saya tukar. Okay. Tukar jadi 3. Okay. Is it 3 is greater than 7? No. Bermaksud dia false. So, the output dia akan jadi B, B, B. Tapi kalau dia true condition, so the output dia akan jadi A, A, A and then B dia akan berada di sebelah. Sebab apa? Dia menggunakan print. Kalau dia kata print line, so B akan berada di bawah. Di bawah. So, ini merupakan untuk output yang ni. Tapi kalau saya tukar, Y has a 3, so the output is B, B, B. Ha, itu functionnya. Kamu kata, Madam, if ni dia ada syntax error. Tak ada syntax error. Bila tidak ada curly bracket, means dia refer kepada first line after condition, itu adalah true statement bagi condition tersebut. Yang kat bawah itu refer kepada main program dia yang perlu dia execute line by line by line. Okay, boleh faham? Ha, jadi ini sentiasa berlakulah soalan madam ini syntax error ini tak boleh nak run. 
Okey. Katakanlah dia true, okey kamu akan dapat A A A dan B B B. Tapi kalau dia false, so dia akan dapat B B B saja. Okey. So kena take note di sana. Okey, next. Number 2. For u equal to 1, u greater than 3 and u equal to u plus 1. System dot out u. Okey. Apa function this one? Functionnya, jika dia update lagi sekali, so dia akan print u itu, value u itu berada di sebelahnya tetapi dengan jarak satu space bar. Dengan jarak satu space bar. Kalau kamu nampak dia macam ni. Okay, kalau dia nam kamu nampak dalam bentuk dia buat. So, kamu anggaplah dia empat, tiga empat space bar. Okay, tiga empat space bar. Jadi, apa output yang ni? Hmm, apa output dia kata u equal to 1. u greater than 3. Hmm, apa output dia? U Ya yeah. Okay Greater than 3 Okay So bila dia akan stop loop Bermaksud dia tidak ada out Output U Greatest uh, U equal to 1 U greatest than 3 So dia update kat sini iaitu U plus plus So 1. Adakah 1 itu lebih kecil daripada 3? Tidak. Kecil tak? Adakah u itu, eh sorry. 1 itu lebih, uh, u itu lebih kecil. Tapi dia tanya kat sini adakah 1 itu lebih besar daripada 3? Salah. False. Okay so false. Bila dia false, dia print tak u tu? Bila dia false, dia print tak u ni? Tidak. So, tak ada. So, kat sini dia update lagi. Iaitu U dia akan jadi U2. So, dia check kat sini. Adakah 2 lebih besar daripada 3? False. So, dia print lagi tak? Tidak. So, dia update lagi kat sini. 3. So, dia bawa sini. Adakah 3 lebih besar daripada 3? Hmm. Hmm. Tidak. So, dia akan jadi false lagi kan? Okay. So, kat sini dia jadi 4. Okey. Kemudian 4 kat sini. Dia bawa ke sini. Adakah 4 lebih besar daripada 3? Berapa? Okey, sekarang berapa kali dia nak looping? 4 kali dia looping? <laughs> dia dah force kan. Sebab apa? Dia akan terus terminate pro program benda tu. Dia dah tak looping. Kat sini. Dia dah tak looping ni. Haa ni. Nampak tak? Maksudnya soalan ni. Dia tidak ada output. Iaitu no output. Okay. Dia dah tak looping benda tu. Sebab apa? Sebab dia punya simbol ini yang jadi sah. Salah. Simbol tu yang sah. Salah. Kalau dia nak looping, dia jadi apa? Sama ada awak tukar simbol ataupun update ni awak akan jadi U minus minus. U equal to U minus 1. U equal to U minus 1. Ah, Barulah dia boleh display up output. Boleh faham? Ha, ini dia banyak kamu kena fikir lah. Okay, okay next. Dia minta apa ni? B equal to 3 and B less than 3. So macam mana ni? Hmm, dia kata B equal to 3. Okay. B equal to 3. Okay. And then B less than 6. And then kat sini B plus 1. So B 3. So 3 less than 6. True. So, bila dia true, dia buat apa? System dot uh, print, dia akan print B, betul? So, print B, so B adalah T, 3. Okay. Kemudian dia update lagi. 3 plus 1, 4. So, dia check kat sini. Is it 4 less than 6? Yes, true. 
So true maksudnya dia akan display lagi kat sini. System dot out dot print. So now for tu berada sebelah atau di bawah. Yes di bawah sebab apa? Print line. Print lines mean dia refer kepada statement di bawah. Statement yang seterusnya akan turun ke bawah. Ke bawah. Okay. 4 plus 1, 5. Okay, so now 5. Is it 5 less than 6? Yes, true. So, bila dia true, dia akan display lagi 5. Okay, and then dia update lagi. 6. Okay, 6. Dia pun check. So, that now is false. So, habislah. So, dia akan terminate dia punya program. So, the output kita adalah 3, 4, 5 di dalam new line. Okay. Okay, next. Hmm, yang ni. A variable is name memory. Variable is name memory. Location that you can use to store a value. It can hold only one value at a time. But value it holds can be changed. Okay, variable is can be hold and can be changed. Tapi constant adalah, dia adalah hold value but cannot be changed. So the answer is what? Yes, true. Next, when determining uh, equivalent in Java, we use a double equal sign. True. Okay, ini statement lah. Next, the statement integer array ID nums equal integer 35. Reserve enough memory for exactly 34 integer. Reserve enough memory to exactly 34 integer. Hmm, tidak. Kenapa tidak? Okay, saiz dia 35. Tetapi kat sini dia kata 34. Kalau dia kata index, yes. 34 index. So, that is. Okay, next. Hmm, yang ni pun sama. But it's a value dia. Hmm, ada yang dapat dah? Berapa ni? 11. Ada jawapan lain? Ada jawapan lain? Selain daripada 11? So soalan macam ni, so bila ada uh, operator divide and then plus, so you kena create in bracket for divide dululah. So you solve the problem, so the answer is 11. And then sama juga yang number 2. So yang question 2 ni, dia minta value ataupun dia minta dia punya true false. True false. So, okay the answer is? False. Okay. Next. Hmm. True false ataupun value? True false. So the answer is? True. 8 is less than equal to 6. 8 is less than equal to 8. True. Okay. Next. Soalan dia minta apa ni ya? Based on Java statement given, state highest BMI and then lowest BMI. Okay. Perlu tak kita kira? Hmm, ini array. Dan array ini di dimension kita, dia dah initialkan. Okay, dia dah initialkan. Okay, how many size? How many size? Five. How many uh, index? How many element? Five. So element itu adalah value. Size itu adalah memori yang disediakan. Okay, element itu adalah value-value yang berada di dalam size tersebut. Kalau size lima, so dia allocate dia punya ruangan lima kali. Okay, satu, dua, tiga, empat, enam. Lebih satu. Okay, kalau dia kata uh, element, so insights of size itu, insights of memory, so we call has an element. So, satu, tiga, tujuh, lapan, sembilan. Okay, so itu kita panggil ele element. Index, this one. Index zero, index one, index two, index three, and index four. Okay, highest BMI. What is value highest BMI? Hmm, 
96.4 Lowest 19.3 okay. Based on question 4A State last index for array BMI State index for Okay, index Kan tanya saya, Madam boleh tak buat macam ni? Index 4 pun boleh. You nak buat dalam bentuk square bracket pun boleh. Eh? Sebab soalan dia soalan direct. Okay then, seterusnya. Determine the number of inputs that read based on following input statement. Hmm. Hmm, determine the number of input. One lagi. Max equal to new double thirty five. Max twenty six. Okay. Determine the numbers input that reads input yang dia baca berapa kali. Satu je. Hmm. Index twenty six sahaja. Jadi answer dia adalah number of inputs that reads based on following. Hanya satu kah? kali iaitu pada indeks 20, 26. Okay, so fahamlah tu. So apa jawapan awak nak buat ni? Macam mana? So one, input. Okay. At one input read. Okay. One input. Apa ni nak letak, nak cakap ni. One input. Boleh juga. Bun ni. Apa dia? N apa dia? Yes. At index 20, 26. Okay, one input. At index 26. Next, ha, ini carilah what is user define. Kalau user define method ini dia define by programmer. Kalau standard library ni awak boleh ambil lah uh, keyword dia. Eh. Uh, dia punya define, define by programmer. Okay, ataupun by user. Okay, itu Uh, dia punya keyword dia. Kalau standard library ni adalah within. Okay. Within. Uh, in Java eh. Within in Java. And ready to use. Okay. Given the following Java codes. Determine the output. Hmm. Dia kata determine the output. So, soalan ni soalan apa? Method. Okay. So, soalan ini soalan method sebab apa? Mana? Sebab. Okay. So, satu kita boleh nampak ada void. Satu. Katakanlah void pun tak wujud. Kita boleh nampak apa lagi eh. Okay. Dia ada kelas nama message. Okay, kemudian kat sini, oh ada nama kelas, ada nama kelas. So, ada wujud pula iaitu benda ni, objek. So, itu adalah me method. Okay, so dia minta apa? Dia nak minta print statement. So, output. So, output ingat, di dalam method, okay, di dalam method, dia akan uh, refer kepada main method dulu. Okay, dia akan refer kepada main method. Kalau main method itu, dia call untuk my method. So, kita akan display my method dulu. Tapi kalau dia call my method itu last, so dia akan display benda itu last. Jadi, ingat bila ada soalan method, dia kata display the output. So, you check dulu dekat main method kita. Check dulu di bahagian main method kita. So, kita tengok main method kita di sini. Ini main method kita. 
So di dalam main method ada dua benda yang dia akan buat print. System dot out print light about the encounter a method. Okay. Dan satu lagi system dot out print light method was executed successfully. Okay. Kemudian di sini apa? Ini dia call method. Ini dia call method. Tetapi method ini dia tidak return. Dia tidak re return. Jadi output dia walaupun di sini dia tidak return tapi dia tengok oh yang kedua statement adalah obj.myMethod. Okey dia call method. So kita kena refer. Apa kat sini? Hmm. Jadi bermaksud output kita adalah dalam bentuk about to encounter a method. Okey satu. To counter a method. Okay, tengok statement seterusnya. Dia pun execute. Oh, that one dia nak call method. Obj.my.method. So, kita cari mana method obj.my.method. Okay, that one is my method. So, di sini dia refer. Oh, tidak ada return. So, kita ambil statement dia. Okay, printing from inside my method. Okay, printing from. So, dia berada di mana? Di sebelah. Di bawah. Di mana? Di bawah. So, dia akan jadi printing from inside my method. So, dia ada apa? So, dia ada this one and then ada this one. Semua kita kena buat. And then, barulah dia execute kepada statement seterusnya. System dot out the print. So, dia berada di mana? Di tepi dia ke di bawah? Hmm, tengok ni. Di mana? Ah, dia tengok pada statement print line. So di bawah. So dia akan jadi method uh, was executed successfully. Okey, siap. Okey. So, ingat bila ada soalan method, dia kata trace the output. First, kita kena check main method. System the out dia apa? Okay, apa yang dia call? Kalau dia call ada return, so value dia ke message dia. So, ikut. So, kita akan tengok kepada main method kita. Di dalam main program. Itu di dalam main, main method kita. Okay, dah sini. Next. Give an example for the given component based the following code segment. Okay, class area circle double call a circle integer j. So, nampaknya dia soalan method juga kan? Okay, soalan method. Class name, area, circle. So, kita tengok mana main method kita. So, this one main method kita. So, di dalam main method, oh, ini kita punya class name. Ini kita punya class name. Main task ini sebagai object method kita. Okey, Objek untuk scanner apa dia? Objek untuk scanner. In. Okey, Objek untuk scanner in. So kita pun tengok. Okey, kita baca dulu program itu di dalam main method kita. Tengok dalam main method kita. So apa yang dia dah buat? Dia nak apa? Okay, kita baca system dot out enter radius. Integer radius. Okay, the integer system dot out. Area of circle is. So, dia gabung sekali di dalam system dot out ini iaitu call value. Dia punya method name call a circle. So, dia akan tengok kat sini. Call a circle. Betul? Okay. So, soalan dia. Mana dia punya uh, argument? Okey, radius. Apa dia punya parameter? Eh? Integer J. Bukan integer. Integer J. I-N-T-J. Okey, pandai. So, dia tanya, what is object name? Task. Yes, good. Method call. Hmm. 
Okay. Task dot dot call. Okay, call a circle iaitu nama method, method name and then di sini adalah radius sedimension dia punya ah, argument. Okay, argument mana? Radius. Return type double. Use user define method name. Yes. Dia minta. Dia tanya user define method name. Method name dia. Method name dia. Eh, method name. Okay, method name kita adalah call a circle. Okay. Masih hidup semua? Masih eh? Tengok sikit. Tengok hidup tak? 75 orang ada kat sini yang hidup. Hmm. Yang hidup ni tengok ke sambil baring? Olivia? Olivia? Ah, sambil, sambil baring ke sambil apa? Dua-dua Olivia ni. Sambil baring ke awak belajar sambil baring ke duduk depan meja? Ah, betul eh? Bukan sambil baring nak lelah mata eh? Cuaca memang... Cuaca agak memang menggoda pagi ni. Eh, suruh mengajak tidur je ni. Okay, boleh kita continue? Kita continue lagi eh. Okay, bagus. Okay, masuk part B dah. Ah, step of problem solving. Okay, how many step problem solving? Five. Yang pertama. Ah, problem analysis. Yang kedua. Okay, bagus. Yang ketiga. Bagus. Yang keempat. How many types testing ah? Yang pertama. Syntax error. Runtime error. Logical error. Okay, pandai. Last apa dia? Documentation. Okay, soalan satu ni cari sendiri. Okay. To make sure the program is free from the syntax error. Apa dia? Testing. Okay, so dia bagi pula analyze the problem. Okay, analyze the problem ni adalah identify the input process and put. Okay, IPO eh. Jangan buat activity di IPO. <laughs> Jangan tulis IPA. IPO, tulis identify. Identify, so kena mention lah. Jangan tulis IPO pula. Kena mention lah. You buat apa to identify uh, input, okay, process and output. Okay, macam tu. So, ini testing. Okay, next. It's very important to tell your computer. Yes, pandai. Design. Okay, next. Hmm, ha, ini. Ini bagus ni. Dia nak tahu kita kenal ke tidak. State dia punya suitable uh, control structure based on the problem. Okay, problem that allows the lecturers to find the average mark for N student of number. Hmm, repetition sebab apa? Yes, N student. So, kita tak tahu how many... Uh, dia sentiasa looping lah. Kalau dia kata 13 student pun kita panggil sebagai repeat, repetition. Bila kata... Hmm. Okay, yang kedua apa? Yes, repetition. So, yang kedua adalah select, selection. Okay, next. Hmm, determine the calculate volume of sphere bear based on radius entered by user. Input dia apa? Radius. Output. Kalau you buat volume pun dia boleh terima. Hmm? Okay, next. Hmm. Yang ni nak discuss tak? Oh, company pays. Okay, company pays. Apa dia? Basic salary for the employee. 
In additional, the company also provide dia provide apa ni? Dia nak minta basic salary. Okay, company also provide incentive to employee. Okay, by giving bonus 10%. Okay. Of sales, based on sales dia punya. Calculate the amount of company need to pay the employee. So, bila dia baca, dia kata company needs to pay. Okay, bermaksud dia punya payment adalah berdasarkan kepada apa? Basic salary plus kan dia punya bonus 10% based on sales. Betul? Employee by giving bonus 10% of sales. Okay, dia tambah dengan 10, 10%. So, input dia apa? Hmm. Input dia basic eh? salary. Satu lagi. Sales dia. Base kepada apa jualan dia. Contoh basic salary dia seribu. Ini basic salary. Okay basic salary. Awak pergi kerja. Okay gaji awak basic seribu. Okay awak boleh dapat bonus. Base kepada sales pula. Okay sales awak. Okay sales awak bulan Januari. Ataupun sales ikut kepada a year. A year sales awak RM5,000. Maksudnya so, ada buat jualan sebanyak RM5,000. So daripada RM5,000 inilah yang kamu akan dapat 10%. Jadi gaji kamu adalah RM1,000 tambahkan dengan 0.1 darabkan dengan RM5,000. So berapa tu? 0.1 RM5,000. 10% RM5,000. RM500 eh. Berapa? RM1,500 eh? Jadi gaji dia adalah RM1,500 So proses dia apa? Soalan ni soalan apa? Type sequence sahaja So dia akan buat apa? Calculate The amount Calculate hmm. Tak perlu panjang-panjang Calculate apa ni? Calculate bonus Calculus, yes, calculate bonus and and amount amount payment based on basic salary and output dia. Hmm, sekali je. So, calculate ya. Kita buat bonus and amount payment. So, kita buat kat sini output dia adalah uh, bonus and amount payment. Kita nak ambil hmm? amount payment pun boleh lah. Ataupun kita ambil uh, kita nak ambil apa ya. Uh, payment pun boleh lah. Total amount ya. Eh? Total payment. Sebab dia refer kepada this one. Okay. Okay next. Write studio code. Siapa studio code ni? Eh? Selection. Okay soalan dia selection. Betul selection ni. Eh? KMS Bookstore is doing end year sale promotion. If customer purchase more than 4 item. Okay. Purchase more 4 items. The total price and and total price above 15, the customer will given 50%. For purchase less than 5 items, okay, 5% discount will be regardless. Okay, berapa pembelian dia pun, tapi kurang daripada 5, so dia akan dapat discount 5, 5%. Okay, calculate the price that customer should pay. So, apa yang perlu kita buat? Okay, kita kena read dia punya item. Read book. Okay. Book ke ni? Bukan book kan, item. Okay, kita pakai item. Read item. And then kita kena read dia punya apa satu lagi? Price. Okay, total. Total price. 
x ok then kita buat apa dah dapat dah tu mm -mm. ok if item greatest than 4 and total total price greater than 15 ok so dia akan dapat apa so price total price times 0 0.15 Itu price. Itu discount tu. Itu discount tu. Ha, itu dis... Ah, so... Okay, kalau macam tu, uh, kita jadikan dia kat sini. Satu persatu supaya awak nampak. So, ini adalah sebagai discount eh. So, discount. So, dia punya price adalah total... Price, yes, discount. discount. Alright. So, else dia jadi apa? Else if, okay. Else if item less than 5. Macam tu je kan? Discount. The price five and then price equal to the the price minus this discount and then and if ada eh ada oh ada else lagi okay pandai so else equal to uh, price equal to to total total price yes total. okay so and if print kat mana so barulah dia boleh tulis print yes price price okay baru setelah Ada, ada, yes. Ada yang tambah? Ya, yeah, total price tu. Uh, okay. So, katakanlah awak rasa nak cari total price. Okay. Katakanlah total price ni awak nak bagi dalam bentuk macam tu. Okay, pun boleh. Atau you nak carikan dia punya total price kat sini. Kalau nak cari dia punya total price, jadi awak kena dapatkan dia punya uh, di sini, saya tambah. Boleh ditambah dalam bentuk, so tambah di sini. Okay, total price equal to hmm, item times by price. So, kena read price lah kat sini. Total price. Okay, so kat sini dah tak boleh jadi total price lah. Di sini dia akan jadi price. Okay, dia akan jadi price. Ah Mana-mana lah. Dia boleh mana-mana. Hmm. Okay, boleh faham? So, saya rasa yang lebih suai sesuainya kita cari kita cari total price lah kan. So, kat sini kita ubah. So, kita jadikan dia kat sini lebih sesuai adalah mencari total price. Apa yang teguh saya tu baguslah. So, kat sini kita cari dia punya price. Okay. So, kita select dia sini. Cari dia punya total total price. Yes, saya. Hmm? So, yang itu kita tak boleh nak. Kita tak boleh nak. Uh, kita tak boleh nak cakap lah. Item 1, berapa ringgit item 3, berapa ringgit item 2. So, terlalu panjang. Kita assume dengan uh, dia beli harga barang yang sama lah macam tu. Kalau tak awak akan buat looping, okay. Awak akan buat dulu repetition. 
Okay, how many yang awak beli barang? So, masukkan price satu persatu. Okay, so kita kena buat sentinel. Dapatkan dulu dia punya total price. Eh, dapatkan dulu dia punya price for each item. Lepas tu keluar daripada sentinel, barulah buat selection. Hmm, terlalu panjang lah. So, kita boleh anggap dia punya uh, item tu uh, dengan harga yang sama. Okay, boleh? Kalau kalau rasa nak buat sempat masa, so boleh buat. Tapi ruangan yang diberikan tu pun macam pendek je. Hmm? So, boleh? Okay, bagus. Next, draw flowchart. Eh, dah pukul 8 dah. Ada kelas eh? Okay, tak apa. Kita sambung lagi untuk sempat je. Wah, cepat juga kita pagi ni. Okay, so tak apa. Kita continue uh, next class. Next class kita besok kan. Tutorial online dengan uh, lecture. So, harap KMS ni boleh sempat habis. Okay, boleh? Okay, thank you.